Hi, TK Kundu here. Today, I am going to discuss about uh, job application. Actually, you know, letter writing is an art. Always you should create new thing. That is, you will write in your own way, maintaining the space, maintaining a specific form. আমি তোমাদের আগেই বলেছি যে তোমরা একটা ফর্মাল লেটারের যে ফরম্যাট সেটা কিভাবে লিখবে এই জব অ্যাপ্লিকেশানও কিন্তু সেই তোমার একটা ফর্মাল লেটার ওয়ান টাইপ অফ ফর্মাল লেটার সো আজকে আমি তোমাকে বলবো জব অ্যাপ্লিকেশান জিনিসটা কি এটা কাগজে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকবে কোনো অ্যাকাউন্টেন্টের পোস্ট বা টাইপিস্টের পোস্ট টেনোগ্রাফারের পোস্ট কম্পিউটার অপারেটারের পোস্ট হোয়াট এভার মে বি দ্য পোস্ট তোমাকে সেইটার উত্তরে তুমি যদি ক্যান্ডিডেট হও তুমি যদি মনে করো তারা যা কোয়ালিফিকেশান চেয়েছে সেটা তোমার সঙ্গে মিলছে তাহলে তুমি সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারো সে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবে সেইটা তোমাকে আজকে আমরা বলবো যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের রেফারেন্স করে যে আমি তোমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখলাম অমুক কাগজে আমি আমার যা তোমরা যা কোয়ালিফিকেশান চেয়েছো ওটা আমার সঙ্গে ম্যাচ করছে সেই জন্য আমি এটা তোমাকে আমি একটা ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমাকে অফার করতে চাই এবং তুমি যদি মনে করো যে সুটেবল তোমার মিলছে আমার যা তুমি কোয়ালিফিকেশান চাইছো তাহলে তুমি আমাকে একটা সুযোগ দিও যাতে করে আমি একটা ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে পারি এটাই এটা কিভাবে লিখবো একটা কভারিং লেটার করব ফর্মাল ওয়েতে আর একটা তার সঙ্গে আমার বায়োডাটা অর্থাৎ পার্সোনাল ইনফরমেশান পার্টিকুলার আমি তাতে যেটা সিভি বলতে পারো রেজুমে বলতে পারো বা বায়োডাটাই বলতে পারো তোমার নাম দাম কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এজ এবং তোমার যা যা এ আছে ধরো এডুকেশনাল অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক যা কোয়ালিফিকেশান আছে যদি তুমি কোনো জায়গায় কাজ করে থাকো তার এক্সপিরিয়েন্স কত সেটা ডিটেলস মেনটেন করে তুমি তার সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেবে সো আজকে একটা আমরা ধরো একটা ফ্যাক্টিসাস একটা কাল্পনিক লেটার ধরো আমরা লিখব ফর্মাল ওয়েতে একটা ধরে নিয়ে ধরো একটা অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছে কোনো এবিসি কোম্পানি সেখানে আমি উত্তর কিভাবে লিখব কভারিং লেটারটা কিভাবে করব আর বার্ডারটা কিভাবে করবো তাহলে আমি তোমাকে লিখছি সেইটা ধরো একটা ফর্মাল লেটার স্টার্ট করছি তাহলে ফার্স্ট আমরা কি লিখব ফার্স্ট জব জব অ্যাপ্লিকেশান এটা আমরা ফরমাট করছি ফার্স্ট ধরো একটা অ্যাড্রেস দিলাম থার্টি ওয়ান আর বি সি স্ট্রিট কোন নগর ডিস্ট্রিক্ট হুগলি ওয়েস্ট বেঙ্গল পিন সেভেন ওয়ান টু টু থ্রি ফাইভ এটা আমার স্যান্ডার্ড অ্যাড্রেস হলো এবার একটা লাইন গ্যাপ দিয়ে আমাদের ডেট লিখতে হবে আজকে ডেট হচ্ছে ছাব্বিশ টোয়েন্টি সিক্স মে কমা টু জিরো ওয়ান নাইট এবার আমরা থার্ড পয়েন্ট কি লিখবো ফর্মাল লেটার অনুসারে যে কাকে লিখছি ধরো আমাকে এবিসি কোম্পানি চেয়েছে তার পার্সোনাল ম্যানেজারকে অ্যাড্রেস করে আমায় লিখতে হবে দ্য পার্সোনাল ম্যানেজার পিই আর এসও ডাবল এন ই এল এম এ এন এ জি ই আর এ বি সি অ্যান্ড কোম্পানি নাইনটিন ক্যামাক স্ট্রিট এটা আমি কল্পনা করে লিখছি কোনো এ নয় যখন অরিজিনাল হবে তুমি অরিজিনাল অ্যাড্রেসটা লিখবে যা কাগজে দেয়া থাকবে কলকাতা সেভেন জিরো 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 ওয়ান সেভেন তাহলে আমার সেন্ডার এই রিসিভার্স অ্যাড্রেস তিন নম্বরে লেখা হয়ে গেল এবার আমি স্যালুটেশান দেবো স্টার্টিং স্যালুটেশান সার এস আই আর এটা যেহেতু চাকরির এটা যদি জব অ্যাপ্লিকেশান একেবারে আমরা সরাসরি স্যার বলবো যত আমাদের কাছের ওগুলো হবে ডিয়ার মাই ডিয়ার আমরা রেফার করতে পারি বাট এটা যেহেতু একটা খুব মোস্ট রেসপেক্টেবল ব্যাপার একটা চাকরির ব্যাপার সেখানে আমি শুধু স্যার লেখাটাই বেটার হবে তাহলে স্যার এস আই আর কমা এটা হলো স্টার্টিং স্যালুটেশান এবারে কি লিখবো এবারে আমাদের লিখব সাবজেক্ট এস ইউ বি শর্টে আমরা সাবজেক্ট লিখব সাবজেক্টটা কী পোস্টের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছি সেটা লিখব অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমি বললাম যে পোস্ট যে কোনো হতে পারে আমরা একটা ধরে নিলাম অ্যাকাউন্ট্যান্টের আছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবার যে পোস্টের হবে আমি সেই পোস্টের নাম লিখব তাহলে এখানে আমি লিখলাম অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ 
অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবারে দেখো ছাত্র বন্ধুগণ এবারে আমি তিনটে প্যারা করব কিন্তু এটা মজার কি বলো তো অন্যান্য লেটারে বলেছি যে আমার চেঞ্জ হবে এতে তুমি যদি একটাই ফরম্যাট শিখে নাও তিনটে প্যারাই এক হবে শুধু চেঞ্জ কি হবে জেনে রাখো সাবজেক্টের যে চেঞ্জ হবে পোস্টটা পোস্টটা যে কাগজে তুমি যে যে পোস্টের জন্য অ্যাড করছো সেইটে আর এখানে তুমি যেটা যদি তোমার সম্পর্কে একটা পরিচয় দাও তোমার কোয়ালিফিকেশানটিকে সেটা তোমার চেঞ্জ হতে পারে হায়ার করে এটা তারপরে তোমার যা যেরকমভাবে আমি ফরওয়ার্ডটা ইজি হয়ে এখানে তৈরি করছি দেখবে তোমার সব অ্যাপ্লিকেশানে সবার ক্ষেত্রে এই কভারিং লেটারটা কাজে লেগে যাবে তাহলে আমি কিভাবে লিখছি অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট লিখেছি এবার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে কী লিখবো তোমার কাগজের রেফারেন্সে আমি এটা আমাকে অফার করতে চাই উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ব্রড আউট ব্রড আউট মিন্স ফ্রেজাল ভার্ব এটা পাবলিশের ফেভার এটা পাবলিশড মানে প্রকাশিত হওয়া ব্রড আউট তার ফ্রেজাল ভার্ব তাহলে ব্রড আউট ইন দ্য টেলিগ্রাফ আমি ধরে নিলাম ওটা টেলিগ্রাফে দিয়েছে ব্রট আউট ইন দ্য টেলিগ্রাফ অফ টোয়েন্টি এথ মে কেন টোয়েন্টি এথ মে লিখলাম এটা কল্পনা করে আমি আজকে লিখছি আজকে লিখেছি ডেট টোয়েন্টি সিক্সথ মে নিশ্চয়ই আমি দু চার দিন আগে কাগজে দেখেছিলাম অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা তো ধরে নিলাম টোয়েন্টি এথ মে দু হাজার আঠেরোতে আমি ওটা দেখেছিলাম তাহলে কিসের জন্য দেখেছিলাম ইনভাইটিং অ্যাপ্লিকেশানস আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করিয়া কাদের থেকে ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট সিও এম পিই টিই এন টি কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেটস কম্পিটেন্ট মিন্স যোগ্য কোয়ালিফাইড কোয়ালিফাইড প্রার্থীদের থেকে আবেদনপত্র চাহিয়া বা আমন্ত্রণ করিয়া যে তুমি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলে কিসের জন্য ফর দ্য ক্যাপসান্ট পোস্ট ইন ইউর এস্টিমড অর্গানাইজেশান শিরোল্লিখিত যে পোস্টটা অর্থাৎ যেটা আমি ওপরে লিখেছি তোমার ওই মূল্যবান একটা তোমার খুব নাম করা একটা সংস্থায় সংস্থার জন্য কমা আই ইনটেন্ড টু অফার মাই সেলফ আমি নিজেকে অফার করতে চাই অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট একটা প্রার্থী হিসেবে ফর দ্য সেম ওই পদের তাহলে আমার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা হয়ে গেল এবার আমি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আমার একটু পরিচয় দিয়ে দেব এবং দিয়ে বলবো যে আমার বায়োডাটাটা আমি অ্যাটাচ করছি যাতে সব দেওয়া আছে কি লিখবো অ্যাস রিগার্ডস মাই সেলফ কমা আমার সম্পর্কে বলতে গেলে I am a commerce graduate, comma, honors in accountancy. আমি হচ্ছে একটা বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক এবং আমি অনার্স করেছি অ্যাকাউন্টেন্সি অর্থাৎ হিসাব শাস্ত্রতে অ্যাজ রিগার্ডস মাই সেলফ এই জায়গাটা কিন্তু লেটার টু লেটার তোমার কোয়ালিফিকেশান যা হবে চেঞ্জ হবে অ্যাজ রিগার্ডস মাই সেলফ আই এম এ কমার্স গ্র্যাজুয়েট অনার্স ইন অ্যাকাউন্টেন্সি আই এম অলসো হ্যাভি I am also having the qualification as per your criteria given in the advertisement. Tomar biggapune jaja chaa hoye chilo. Shai, shai onu jai amar shab joggota roye chhe. I am also having the qualification as per your criteria given in the advertisement. A copy of my biodata, amar biodata rakta copy containing details of my age, qualification, contact, etc. is enclosed with this letter for your kind perusal amar ekta bar data jate somosto details there hoyeche boys joggota ebong contact contacted tomake ei chithi shonge jukto kore dilam tomar eta dekhar jonne verification er jonne তাহলে এই যে আমি দুটো প্যারাগ্রাফ লিখলাম এটা তোমাকে দেখে দিচ্ছি এই লাস্ট প্যারাটা আবার পরে পাতায় লিখবো এখানে আর ধরবে না তাহলে তুমি পুরোটাই একবার দেখে নাও লাস্ট কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফটা বাকি আছে তাহলে ফার্স্ট করে ভালো করে দেখো ফার্স্ট সেন্ডার্স অ্যাড্রেস লিখেছি একটা ফিক্সড রিসার্স থার্টি ওয়ান হ্যাঁ আর বি সি স্ট্রিট কোননগর ডিস্ট্রিক্ট হুগলি ওয়েস্ট বেঙ্গল পিন সেভেন ওয়ান টু টু থ্রি ফাইভ ডেট দিয়েছি আজকের টোয়েন্টি মে আর টু তারপরে তুমি দেখো একটা কল্পনা করে নিয়েছি কাদেরকে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে লিখছি 
সেইটা একটু লিখে দিয়ে আমি লিখেছি টু দ্য পার্সোনাল ম্যানেজার এবিসি অ্যান্ড কোম্পানি নাইনটিন ক্যামাক স্ট্রিট কলকাতা সাত লক্ষ সতেরো এবার দেখো স্যালুটেশন করেছি এবার স্যালুটেশন করেছি স্যার বলে স্যার বলে স্যালুটেশন করেছি করে দেখো আমি প্রথম প্যারাগ্রাফটা লিখেছি কীরকম তারপর দেখো দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটা লিখেছি তাহলে প্রথম প্যারাগ্রাফটা তোমাকে আমি আবার পড়ে দিচ্ছি দেখো উইথ রেফার এখানে লিখেছি অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট তারপরে দিয়েছি দেখো উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা রেফ রেফ আমি উল্লেখ করছি এখানে হ্যাঁ কোনটা ব্রট আউট ইন দ্য টেলিগ্রাফ যেটা টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হয়েছিল কবেকার অফ টোয়েন্টি এথ মে দু টু থাউজেন্ড মে মাসের কুড়ি তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল কিসের জন্য কি ইনভাইট করে ইনভাইট অ্যাপ্লিকেশানস দরখাস্ত করে ফ্রম দ্য কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেটস যোগ্য প্রার্থীদের থেকে ফর দ্য ক্যাপসান পোস্ট ইন ইয়োর এস টিম অর্গানাইজেশান অপরিলক্ষিত অপরি উল্লিখিত পদের জন্য তোমার মূল্যবান সংস্থায় উল্লেখ করে আমি কমা দিয়েছি দিয়ে সেন্টেন্সটা শেষ করছি আই ইনটেন টু অফার মাই সেলফ অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য সেম আমি একটা প্রার্থী হিসেবে আমার নিজেকে অফার করতে চাই তারপর আমি লিখেছি আমার ব্যাপারে বলতে গেলে অ্যাজ রিগার্ডস মাই সেলফ আই অ্যাম এ কমার্স গ্র্যাজুয়েট অনার্স ইন অ্যাকাউন্টেন্সি আই অ্যাম অলসো হ্যাভিং কোয়ালিফিকেশান অ্যাজ পার ইউর ক্রাইটেরিয়া গিভেন ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমার যা বিজ্ঞাপনে যা যা যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল সেই মানদণ্ড সেটা আমার রয়েছে সেটা আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি এ কপি অফ মাই বায়োডেটা গিভিন ডিটেলস অফ মাই এজ কোয়ালিফিকেশান কন্ট্যাক্ট এসেট্রা আমার বায়োডেটা সেটা যাতে আমার বয়স এবং যোগ্যতা এবং কন্ট্যাক্ট নম্বরের সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা রয়েছে সেটা আমি এর সঙ্গে ইজ এনক্লোজ উইথ দিস লেটার এটার সঙ্গে যুক্ত করা হলো ফর ইউর কারেন্ট রেজাল্ট তোমার দেখার জন্য পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাহলে তাহলে আমার এই দুটো প্যারা ক্লিয়ার হয়ে গেল লেটারটা পুরোটা দেখে নাও এই দুটো প্যারা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমি কনক্লুডিং প্যারাটা লিখব অ্যাট রিকোয়েস্ট করে যে আমাকে ইন্টারভিউর জন্যে ডাকা হোক আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড দ্য অ্যাবোভ ইন অর্ডার আমি আশা করি ওপরের সমস্ত বিবরণগুলো তুমি যথাযুক্তভাবে তোমার প্রয়োজন অনুসারে তুমি পাবে তুমি যা যা চেয়েছো অ্যান্ড ফেভার মি উইথ অ্যান অপরচুনিটি আমাকে একটা সুযোগ সুযোগ দিয়ে দেবে ফর এ পার্সোনাল ইন্টারভিউ একটা ইন্টারভিউর জন্য সো অ্যাস টু এনাভেল মি টু প্রুভ মাই অ্যাপটিচিউড যাতে করে আমি সক্ষম তুমি আমাকে সক্ষম করতে পারো আমার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কিসের যোগ্যতা ফর দ্য সাবজেক্ট পোস্ট ওপরে উল্লিখিত যে পথটা তার জন্য হয়ে গেল আমার চিঠি শেষ এবার আমি কমপ্লিমেন্টের যেটা করি এন্ডিং কমপ্লিমেন্ট সেটা বলবো থ্যাংক ইং ইউ কমা তারপর আমি লিখব এন্ডিং স্যালুটেশান ইয়োর্স ফেথফুলি লিখতে বলেছি তোমাদের সব সময় অলওয়েজ ইউ রাইট ইয়োর্স ফেথফুলি ইন কেস অফ ফর্মাল লেটার টু অ্যাভয়েড এনি কনফিউশন অনেকে সেন্সিয়ারলি লেগে ট্রুলি লেগে আমি লিখব ইয়োর্স ফেথফুলি কমা এবার ধরো আমার নাম পার্থিব সামন্ত ওটা ব্যাগেটে লিখব পার্থিব সামন্ত এবারে একটা পি সামন্ত একটা শর্টস নিতেছি এবার আমি কি বলেছি অ্যাট লাস্ট যদি এনক্লোজার থাকে তাহলে এনক্লোজ করব তাহলে ই এন সি এল শর্টে লিখলাম কি না বায়োডাটা অ্যাস স্টেটেড অ্যাপ অর্থাৎ আমি ওপরে লিখেছি বায়োডাটা এটা হচ্ছে হয়েছিল তাহলে ওপরে যেরকম লেখা আছে সেই অনুসারে আমি একটা বায়োডা তাহলে লাস্ট প্যারাগ্রাফটা কী হলো দেখে নাম লাস্ট প্যারা লাস্ট প্যারা তাহলে আমি পড়ে দিচ্ছি লাস্ট প্যারাটা তোমাকে আরেকবার লাস্ট প্যারাটাতে পড়ে দিচ্ছি I hope you will find the above in order and favor me with an opportunity for a personal interview so as to enable me to prove my aptitude for the said post. Thanking you, yours faithfully. Ekhane bagate parthiv samanto bole kalpona kore ni chi aman naam. P samanto. Ami ekhane ekta short signature kore chi. ENCL mani enclosure. Ami ekhane bagate la kore chi. তাহলে ছাত্র বন্ধুগণ আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরে গেলে যে কিভাবে আমি এটা করলাম আর এই ফর্ম্যাটটা কিন্তু তুমি সমস্ত লেটারেই করতে পারো শুধু অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ চেঞ্জ করবে আর সেই অ্যাকাউন্টেন্টের বল হলে তুমি অন্য একটা কম্পিউটার অপারেটার প্রোগ্রামার হোয়াট এভার মে ইট বি হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ সিন ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইউ ইউ লাইক টু অ্যাপ্লাই ফর হোয়াট পোস্ট ইউ উইল মেনশান হিয়ার 
তাহলে ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ হচ্ছে না আর অ্যাজ রিগার্ডস মাই সেলফ বলে তোমার যে পর্যন্ত কমার্স গ্র্যাজুয়েট ওরা তুমি আরও হায়ার করে কোয়ালিফিকেশান হতে পারে তুমি সেটা মেনশন করতে পারো আর কিছু চেঞ্জ হবে না লাস্টের প্যারাও আমি যা লিখেছি দেখবে তুমি এইটা আশা করি ঠিক ঠিক পাবে সব কিছু এবং আমার একটা সুযোগ করে দেবে আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড দ্য অ্যাব ইন অর্ডার অ্যান্ড ফেভার মি উইথ অ্যান অপরচুনিটি ফর পার্সোনাল ইন্টারভিউ সো অ্যাজ টু এনাবেল মি টু টু প্রুভ মাই অ্যাপটিউড ফর দ্য সাবজেক্ট পোস্ট একদম সমস্ত কিছু তাহলে আমার দেখা গেল যে এই লেটারটা যেটা তুমি লিখলে এই লেটারটা একদম আমার প্রত্যেকটা জব অ্যাপ্লিকেশান আমি ইউজ করতে পারবো মাইনর চেঞ্জ যদি আমি করে নিই এইবার আমি কি করব বায়োডাটাটা একটা সিটে করব ওটা আমি লিখব না ওটা জাস্ট ফরমাটটাকে তোমায় দেখেছি তোমার কি কি ডিটেলস ওখানে দেবে ওপরে লিখবে বি আইও টু হাইফেন ডি এ টি এ বা ডাটা বলে একদম পেপারটাকে ভাঁজ করে নেবে মিডিলে মিডিলে একটা ভাঁজ করে নেবে ভাঁজ করে নিয়ে ঠিক এরকমভাবে ভাঁজ করে নেবে ভাঁজ করে নিয়ে একটা দাগ পড়ে গেল ঠিক এ ফিফটি ফিফটি এদিকে তুমি যে যে জিনিসগুলো তোমার দিতে চাও নাম ফাদার্স নেম সেগুলো লিখবে এদিকে তুমি সেটা ফিল আপ করবে আমি যেটা এখন করছি না শুধু তোমাকে কি কি দিতে হবে বলে দিচ্ছি এদিকে তোমাকে দিতে হবে নেম তুমি এক দুই নাও দিতে পারো জাস্ট এমনি নেম বলে কলন ফাদার্স নেম বাবার নাম অর্থাৎ নেম মানে ক্যান্ডিডেটের নাম ক্যান্ডিডেটের বাবার নাম অ্যাড্রেস উইথ কন্ট্যাক্ট নম্বর অ্যান্ড ইমেল আইডি ওটা দিলে এজ দিলে কত ইয়ার্স ডেট অফ বার্থ বলে তুমি এত ডে অফ অমুক মান্থ ইয়ার্স দিয়ে দিলে এডুকেশানাল কোয়ালিফিকেশান যা যা তোমার এডুকেশানাল কোয়ালিফিকেশান আছে সেইটা পরপর এক দুই করে রোমান ওয়ান রোমান টু করে তুমি মেনশান করতে পারো তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ নোন তুমি দেবে ল্যাঙ্গুয়েজ নোন তারপর তুমি দেবে টেকনিক্যাল ওর আদার কোয়ালিফিকেশান তারপর তোমার নেশানটা ন্যাশানটা কি অ্যান্ড রিলিজিয়ানটা কি দেবে হবি কিছু থাকলে দেবে ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্সটা দেবে কি স্যালারি তুমি এক্সপেক্ট করো সে দেবে মোটামুটি মোর অরলেস এইটা আর দু একটা যদি কিছু চায় দেবে এইগুলোই মেন তাহলে তুমি দেখো ফরমেটটা আমি সব লিখেছি নেম ফাদার নেম সমস্ত কিছু কন্ট্যাক্ট তোমার অ্যাড্রেস এজ ডেট অফ বার্থ সমস্ত এডুকেশানাল কোয়ালিফিকেশান সমস্ত কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ নো সমস্ত কিছু এগুলো লিখে দিয়েছি তো একটা একটা করে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি কীভাবে লিখবে দেখো নেম প্রথমে নেম কলন আছে তোমার নামটা ক্যাপিটাল লেটারে তুমি এখানে লিখে দিলে সমানভাবে ফাদার্স নেমটা শ্রী বাবার নাম একটা রেসপেক্টেড শ্রী বলে ফাদার নামটা বা মিস্টার বলে ফাদার নামটা লিখে দিলে অ্যাড্রেস তুমি যেটা তোমার মেলিং অ্যাড্রেস আছে পুরো সেই অ্যাড্রেসটা এখানে মেনশান করলে তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ তোমার ফোন নম্বর মোবাইল নম্বরটা দিলে ইমেল আইডি থাকলে ইমেল আইডিটা এখানে মেনশান করে দিলে এজ তোমার কত ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স সেটা তুমি মেনটেন করলে আর অ্যাকিউরেট ডেট অফ বার্থটা এখানে দিয়ে দিলে তারপর এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ধরো তুমি গ্র্যাজুয়েট লিখেছো এখানে তুমি তার আগে পাস করেছো মাধ্যমিক এক্সামিনেশান এইচএসএ তো গ্র্যাজুয়েট থেকে দাও তো আমি কমার্স গ্র্যাজুয়েট পাস্ট কমার্স আন্ডার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পাস্ট ইন দ্য ইয়ার অত একটা ইয়ার দিয়ে দিলে সিকিউরিং এত পার্সেন্ট মার্কস ইন এগ্রিকে এরকম বলে দিলে আবার দু নম্বরে দিলে পাস্ট এইচএস এক্সামিনেশান আন্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ এইচএস এডুকেশান ইন দ্য ইয়ার সোয়েন্সো অপটেনিং এত পার্সেন্ট মার্কস ইন ইন্ডি এডুকেট মাধ্যমিক উপর দিলে পাস মাধ্যমিক এসেন আন্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ডাব্লু বি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ এডুকেশান ইন দ্য ইয়ার সোয়েন্সো অপটেনিং এত পার্সেন্ট নম্বর এটা তুমি এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান দিয়ে দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ নো সাধারণত বেঙ্গলি অবলিক ইংলিশ অবলিক হিন্দি তুমি দিতে পারো আর কিছু জানলে সেটাও তুমি দিয়ে দেবে টেকনিক্যাল আদার কোর্সে ধরো তোমার কম্পিউটারের ডিপ্লোমা আছে হ্যাভিং এ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার কোর্স বলে তুমি কম্পিউটার কোর্সের নাম দিয়ে দেবে কোন কীসের বেসিক আর কি কী আছে এবার নেশন তুমি ইন্ডিয়ান দেবে কমা দিয়ে দিয়ে দেবে যাতে হিন্দুইজম বা হিন্দু রিলিজিয়ান দিয়ে দেবে হবি তোমার কিছু থাকলে গার্ডেনিং ড্রয়িং পেন্টিং যা থাকবে তুমি টিচিং তুমি সেটা লিখে দিলে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় তুমি যদি কোনো কাজে কোনো ক্যাজুয়াল করে থাকো তাহলে বলবে ওয়ার্ক ইন সোয়েন্স এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি ফর এত ইয়ার্স অ্যাজ দ্য এ অ্যাকাউন্ট্যান্ট তুমি বলে দিতে বলে দিতে পারো আর যদি মনে করো এখনও করছো তাহলে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি ফর দ্য লাস্ট টু ইয়ার্স অ্যান্ড তখন তোমাকে দিতে হবে রিজন ফর সিকিং চেঞ্জ কেন তুমি ছাড়তে যাচ্ছ আই ওয়ান্ট টু মেক এ চেঞ্জ বিকজ অফ মাই বেটার প্রসপেক্ট অ্যান্ড হায়ার এমোলুমেন্টস বেশি বেশি মাইনের জন্য আমি ছাড়তে চাই আর তুমি তাহলে স্যালারি কত এক্সপেক্ট করো তুমি সেটা রুপিস টোয়েন্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউ
তাহলে বায়োডাটাটা যখন তৈরি হয়ে গেল তুমি স্টেপল করে ওই কভারিং লেটার যেটা তোমাকে আমি দেখালাম তাহলে বায়োডাটাটা আর একবার দেখে নাম পর কী কী জিনিস দিয়ে দেখতে যাবে এটা দিলে এটা বায়োডাটা লেখাটা একটু আলাদা সিটে সেপারেট সিটে আর যে যে লেটারটা তুমি লিখেছিলে ওই লেটারটার সঙ্গে তোমা তোমাকে এই যে তুমি লেটারটা লিখেছিলে এই লেটারটা লিখেছিলে এই লেটারটার সঙ্গে যে শেষে লিখেছিলে ইন গোজ অ্যান্ড অ্যাবো বায়োডাটা এটার সঙ্গে তুমি অ্যাটাচ করে দেবে তাহলে ছাত্র বন্ধুগণ আমি মনে করি তোমাদেরকে কিছুটা বোঝাতে পারলাম যে জব অ্যাপ্লিকেশান কীরকম হবে এতে কোনো ভয় নেই এটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের কোর্সেতে থাকে তার স্টুডেন্টের লেখাতে হয় তারা এটাই লিখতে পারবে এটা তাহলে তাদের এই বিবরণ তারা খাতায় লিখে তারা এইভাবে দেখাবে যে এইভাবে লেখা হয় তাহলে দিস ইজ দ্য ফরম্যাট হুইচ ইউ মে ফলো ইন কেস অফ জব অ্যাপ্লিকেশান তো আমি আশা করব যে তোমরা এগুলো এগুলো তুমি বাড়িতে একবার তুমি যদি প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে তোমার আরও ইজি হয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্তই রইল যদি তোমার ইফ ইউ লাইক মাই দিস লেসন ইউ মে সাবস্ক্রাইব ইট সো অ্যাজ টু সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট নোটিফিকেশান ফর মাই ফার্দার ক্লাস ইন ইংলিশ সো আই থিঙ্ক I, so I um, want to convey you my heartfelt thanks to you all for listening to it. See you again in the next, next lesson. Bye.